ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಆಧುನಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಒತ್ತಡಗಳು ಕೂಡ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಪದ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐಟಮ್ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಐಟಮ್ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಅಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವಾಗ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು ಡಿ ಎ ಇ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅವರು ಅದರ ಎಂ ಡಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಮೋಹನ್ ಅಂತ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರು ಅಥೊರೈಸ್ಡ್ ಡೀಲರ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮೆಷಿನ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಹೆಸರು ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುವ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ಕೊಂಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಟ್ಲಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಸೇ ಗುಡ್ ಬೈ ಟು ಅನ್ಹೆಲ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡಿಡಿತಾರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಇದರ ಒಂದು ಆವಿಷ್ಕಾರ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೊಯ್ಮತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಂಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕು ಕರಿಯೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಡುಗೆಗಾಗ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇರೋ ಅಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ನ ತರೋದು ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗಾನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅದು ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಗಾಣಕ್ಕೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ರಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಲ್ದಿ ಐಟಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಅಂಶವೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ನೀವೀಗ ನನಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ರಿ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೌದು ಇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಬೀಜ ಇರಬಹುದು ಒಂದು ಕಡ್ಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೀಜ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಇರಬಹುದು ಈ ತರದ ಏನ ಯಾವುದೇ ಬೀಜ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ತರದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ಏನೇ ಬೆರೆಸೋದಾಗ್ಲಿ ವಿಷಯನೇ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೇನೆ ಸ್ವತಃ ನಾವೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ಎಣ್ಣೆ ಇದರಿಂದ ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ತೆಗಿಬಹುದು ಈಗ ನೀವು
ಧಾರವಾಡ ಕಡೆ ಅಥವಾ ಗದಗ ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೀಜಗಳನ್ನ ಒದಗಿಸೋದು ಆದ್ರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಇದು ತಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಜ ನಿಜ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಹಾ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಿರಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯೂರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅಮೃತ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಎಣ್ಣೆನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನ ಅಥವಾ ಮೂವತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರ್ಯಾನ್ಸಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಎಣ್ಣೆನ ತುಂಬಾ ದಿನ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲರ್ಗಳು ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರೋ ಬದಲು ಅದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆನ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ ಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಎಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಜ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧವಾದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು ಪಡೀಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಮಿಷನ್ ಇಂದ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಗಾಣ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಒಬ್ಬ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದರ ಎಷ್ಟು ಬಜೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೌದು ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈ ಗಾಣ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಕರಿತೀವಿ ಇದರ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನೇಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಇದು ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೋಡಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಫೈವ್ ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐದು ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹೌದು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಎಣ್ಣೆನ ಅವ್ರ ಮನೇಲೇ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಹದಿನೈದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಅಥವಾ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ಯೂರ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಯಿಲ್ ಅವ್ರು ಖಂಡಿತ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಮಿಷಿನ್ ಬೆಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಪೇರ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಇದೆ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಗಳಿಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀಡ್ ಬೇಕು ಈಗ ಹುಗ್ಗೆ ಕಾಯದ ಬೀಜ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಈ ತರದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ನೋ ತರ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೌದು ಹೌದು 
ಆದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಯಿಲ್ ನಲ್ಲಿ ಆ ಬೀಜದ ಎಲ್ಲಾ ಸತ್ತು ಜೀವಸತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೋ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗಾಗಲೇ ಸೀಡ್ಸ್ ಟು ಆಯಿಲ್ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಇದ್ದಂಗಿದೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬಹುದು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಸುತ್ತ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹಳ ಸೇಫ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಪವರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನಾವು ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೀಜಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಡ್ತೀವಿ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅಂತೀವಿ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬೀಜ ಅದನ್ನ ಕ್ರಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಚಟ್ನಿ ತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತರ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗಿಯೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯಿಲ್ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಬೀಜ ಹಾಕಿದಂಗೇನೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಗರಿ ಗರಿ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿಲ್ ಆಯಿಲ್ ನ ಯಾವ್ದೇ ಬೀಜನ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಹೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಬೀಜ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಹಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಸುತ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಚಟ್ನಿ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಪಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಿಚ್ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾಯಿಗಳು ಹಸುಗಳು ಎಲ್ಲಾನು ಖುಷಿಯಿಂದ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಈ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ ಈ ಸ್ಯಾಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅದು ಒಳ್ಳೆ ನ್ಯೂಟ್ರ ಇದು ಗೊಬ್ಬರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶನು ಇದರಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಜಾರ್ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟ್ರೈನರ್ ಒಂದು ಮೆಶ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಆಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಪೀನಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ ಹೀಗೆ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಎಣ್ಣೆ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಹಸ್ಕ್ ಇದು ಹಸ್ಕ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ಜಾಗ ಇದು ಆಯ್ತಾ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದು ಇದು ಟೋಟಲಿ ಅದೇ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಶುರು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಟೋಟಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಹತ್ರನೇ ಇರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಬೀಜ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅದೇ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅದೇ ಆಗ್ಬೋದು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಹತ್ರನೇ ಕೂತಿರೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೀಟ್ಸ್ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಸೆಟ್ ಮಾ
ತುಂಬಾ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಟ್ನಿ ತರ ಚಟ್ನಿ ತರ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಈ ವಿಷಯ ಯಾರು ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಈ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನನ್ನೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಂಸಾರದ ಹೆಲ್ತ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದಾನೆ ಹೊರತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿಗೆ ದಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆಯಿಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಇದು ಸೀಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ತೆಗಿತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇದೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಇರೋದೇ ಎಷ್ಟು ಹಸ್ಕಿ ಎಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದಿದೆ ಇದು ಪೀನಟ್ ಬಟರ್ ಇದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಈ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಆಯಿಲ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಈ ಪ್ಯೂರ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂದಿರೋದನ್ನ ನಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಚ್ಚತೀನಿ ನೀವ್ ಈ ಕಡೆ ಕೊಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಇದನ್ನ ರಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ನೋಡಿ ನಾನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ರಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾಡಿಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಚೂರೇ ಚೂರು ಜಿಡ್ಡ ಅಂಶ ಆಗಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಪ್ ಬೇಕು ಶಾಂಪು ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈ ಮಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ ಬಿ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆಯಿಲ್ ಏನಾದರೂ ಇದು ಡ್ರೈ ಆದರೆ ಇದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ನೀವು ನೀವು ಬೇರೆ ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಂಡು ಹಚ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ಜಿಗಿಟ್ ಜಿಗಿಟ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೇ ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನೀವು ಕೈ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಹೊರಗೆಟ್ಟೆ ಬೋರ್ಡ್ ಸೋಪ್ ಅಂಡ್ ಶಾಂಪು ಕೈ ಸುತ ತೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅಂಡ್ ಇದೇ ತರ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಸೆಲ್ಗಳು ಎಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ದೊರಕತ್ತೆ ಇದೇ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬೇರೆದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಕಂಟಾಮಿನೇಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಕಡಲೆ ಬೀಜದ ಇದು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ತರದ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತತ್ರ ಮೂವತ್ತು ತರದ ಬೀಜಗಳು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಕೆಲವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಕೊಪ್ರ ಆಯಿಲ್ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಯಿಲ್ ಸೆಸ್ಮೆ ಆಯಿಲ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಲ್ಮಂಡ್ ವಾಲ್ನಟ್ಟು ಫ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಈಗ ಬೀಜ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಾಯ್ತು ಇದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೋರ್ ಲ್ಯಾಚ್ ಇದು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎತ್ತು ಬ
ಆದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ತರದ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಒಂದು ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಯ್ತು ಸೊ ಇದನ್ನ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನೋಡಿ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ ಬಿಡ್ಬೋದು ಈ ತರ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ತಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಒಂದು ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಂಡು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಏನು ನಿಮ್ ಎಣ್ಣೆ ನೋಡಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಣ್ಣೆ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಒಂದು ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ತೆಗೆದಿಟ್ರೆ ಆ ಸೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಗಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಿಳಿದು ಬಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೂಡ ನಾವು ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ತರ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಗಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಗಾಣ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯಾವ ಒಂದು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮನೆ 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 ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಇದು ಒಂದು ಐದು ಕೆಜಿ ಐದು ಐದೂವರೆ ಕೆಜಿ ವೈಟ್ ಇದೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೋಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಯೋದು ಮತ್ತೆ ಹಾಕೋದು ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಬೆರಳಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಷ್ಟೇನೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒರೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಈಸಿ ಹೀಗೆ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇದನ್ನ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹಸಿಕ್ಕು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ಇಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಬೀಜದಿಂದ ಹಸ್ಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಡಿಬಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ತಿನ್ ನೋಡಿ ಯು ಕೆನ್ ಈಟ್ ಇದನ್ನು ಕಡಲೆ ಬೀಜ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಚಟ್ನಿ 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 ಪುಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೋದು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ನೀವು ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲೇ ಅದು ಯಾವ ತರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ನೀವುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನಾವು ಬಂದ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಜೀರೋ ಜೀರೋ ಒನ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಇದು ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಂದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೈನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಒನ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಓಕೆ ತ್ರೀ ನೈನ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಒನ್ ಓಕೆ ಇದು ಎರಡು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಸಿಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಡಿ ಎ ಇ ಟಿ ಇ ಸಿ ಎಚ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಡೇ ಟೆಕ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೋಗಿ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬಹುದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬಹುಶಃ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ